నేర్చుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా కొన్ని బేసిక్స్ తెలుసుకోవాల్సిందే ముఖ్యంగా నిత్య జీవితంలో అవసరమైన చిన్న చిన్న పదాలు ఎలా మాట్లాడతారో అర్థం చేసుకోవాలి అవి అర్థమైతే రోజు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయవచ్చు అంటున్నారు నిపుణులు ఈరోజు కొన్ని ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ టిప్స్ తెలుసుకుందాం హ్యాక్టూని యూజ్ని రెండింటిని కలిపి ఒకసారి కంపారిటివ్ స్టడీస్ కింద మనం నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము హ్యాక్ టూకి యూజ్ టూకి చాలా చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది బట్ ఇది రెండు డిఫరెంట్ సందర్భాల్లో వేరు వేరు సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తాము ఇది మనందరికీ తెలిసిందే ఒక పనిని నాకు ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ కూడా చెయ్యాల్సి వచ్చింది అని చెప్పే సందర్భంలో మనం హ్యాక్ టూని ఉపయోగిస్తాం అదేవిధంగా ఒక పనిని మనము ఒకప్పుడు చేసేవాడిని అంటే ఒకప్పుడు అలవాటుగా చేసేవాడిని అని చెప్పినప్పుడు అంటే ఆ పని ఇప్పుడు చేయట్లేదు బట్ ఒకప్పుడు అలవాటుగా చేసేవాడిని అని చెప్పే సందర్భంలో మనం యూజ్ టూని ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఐ వి యూ దే హీ షీ ఇట్ వచ్చినప్పుడు మనము ఈ హ్యాక్ టూని యూజ్ టూని ఉపయోగిస్తాం హ్యాక్ టూ అంటే ఏంటి ఒక పనిని బలవంతంగానైనా సరే అంటే మనకి ఇష్టం లేకపోయినా సరే ఆ పనిని మనం చెయ్యాల్సి వచ్చింది గతంలో అని చెప్పినప్పుడు ఉపయోగిస్తాం ఒక పనిని ఒకప్పుడు అలవాటుగా చేసేవాడిని నేను కానీ ఇప్పుడు ఆ పని చేయట్లేదు అని చెప్పినప్పుడు యూజ్ టు ఉపయోగిస్తాం అంటే హ్యాక్ టు అంటే ఏంటి పాస్ట్ ఆబ్లిగేషన్ యూజ్ టు అంటే ఏంటి పాస్ట్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ మరి ఇక్కడ హ్యాక్ టు యూజ్ టు తర్వాత టూ ఇన్ఫినిటీ తర్వాత మనం వర్బ్ని ఏ ఫామ్లో యూజ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఫామ్లో యూజ్ చేయాలి ఎలా యూజ్ చేస్తాం మనము ఐ హ్యాడ్ టు గో అంటే నేను వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఐ యూజ్ టు గో అంటే నేను వెళ్లాల్సి ఒక ఒకప్పుడు నేను వెళ్లే వాడిని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యాడ్ టు గో టు దుబాయ్ అని చెప్పాలనుకోండి నాకు నష్ట నచ్చకపోయినా కూడా నేను దుబాయ్కి వెళ్లాల్సి వచ్చిందని చెప్పాలనుకోండి అలా చెప్తాం కానీ నేను కాలేజ్కి వెళ్లే వాడిని చెప్పాలనుకోండి ఐ యూజ్ టు గో టు కాలేజ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ అని చెప్తుంటాం నేను యంగ్ గా ఉన్నప్పుడు వెళ్తుండే వాడిని అప్పుడు చెప్తుండే అప్పుడు వెళ్తుండే వాడిని ఆ పని చేస్తుండే వాడిని అని దాని అర్థం అన్నట్టు నెక్స్ట్ వీ హ్యాడ్ టు ప్లే క్రికెట్ బాగా వర్షం పడుతుంది బట్ బెట్ మ్యాచ్ అది బట్ మేము ఆడాల్సి వచ్చింది అని చెప్పాలనుకోండి వీ వర్ ఫోర్స్ టు ప్లే దట్ గేమ్ అని చెప్పాలనుకోండి వీ హ్యాడ్ టు ప్లే క్రికెట్ అండ్ వీ యూజ్ టు ప్లే క్రికెట్ వెన్ వీ వర్ లివింగ్ ఇన్ వైజాగ్ మేము వైజాగ్ లో నివసిస్తున్నప్పుడు రోజు బీచ్ కు వెళ్ళి క్రికెట్ ఆడుతూ ఉండే వాళ్ళము అప్పుడు ఆడుతూ ఉండే వాళ్ళము కానీ ఇప్పుడు ఆడట్లేదు ఇప్పుడు పెద్దగా అయ్యాము జాబ్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు లైఫ్ వేరే ఉంది అని చెప్పిన సందర్భంలో చెప్తాం యూ హ్యాడ్ టు రైట్ ఎ లెటర్ నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నేను చెప్తున్నాను మీరు యాప్స్ అంటే అయ్యారు క్లాస్కి కాలేజీకి లేకపోతే దేనికి యాప్స్ అంటే అయ్యారు మీరు ఒక లెటర్ ని రాయాల్సి వచ్చింది అని చెప్పాలనుకోండి నేను లెటర్ మీరు లెటర్ రాయాల్సి వచ్చిందని చెప్పాలనుకోండి యూ హ్యాడ్ టు రైట్ ఎల్ లెటర్ అని చెప్తాను అండ్ యూ యూజ్ టు రైట్ మెనీ మిస్టేక్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ మీరు చాలా మిస్టేక్స్ రాస్తుండేవారు ఎగ్జామ్ లో నేను మీ ఫ్యాకల్టీని మీ టీచర్ ని మీకు ఒక గెట్ టుగెదర్ పార్టీలో చెప్తున్నాను మీరు చాలా మిస్టేక్స్ రాస్తుండే వాళ్ళు చాలా తప్పులు రాస్తుండే వాళ్ళు ఎరర్స్ చేస్తుండే వాళ్ళు అని చెప్పినప్పుడు ఇలా చెప్తుంటా అన్నట్టు దే హ్యాడ్ టు రీడ్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్స్ ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా రాదు బట్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్స్ చదవాల్సి వచ్చింది అని చెప్పే సందర్భంలో అలా చెప్తుంటా అన్నట్టు దే యూజ్ టు రీడ్ చందమామ కథలు ఆర్ మోరల్ స్టోరీస్ వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు ఉంటారు అంటే మనం పెద్దగా అయ్యాము చిన్నప్పుడు మేము చిన్నమామ కథలు చదువుతుండే వాళ్ళము అని చెప్పాలనుకోండి దే యూజ్ ఇట్ టు ఆర్ వీ యూజ్ ఇట్ టు అని చెప్తాం వారు అయితే దే మనము మేము అయితే వి మీరు అయితే యూ నేను అయితే ఐ ఇలా చెప్పేస్తుంటాం అన్నట్టు అండ్ హీ హ్యాడ్ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ అతనికి జాబ్ రావాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా అతనికి ఇంగ్లీష్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది అని చెప్పే సందర్భంలో ఈ రకంగా చెప్తాం హీ హ్యాడ్ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ అని చెప్పి అండ్ హీ యూజ్ ఇట్ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ అతను ఒకప్పుడు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటూ ఉండేవాడు బట్ హీ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఇలాక్యుయెంట్ అండ్ హీఈస్ ఫ్లూయెంట్ నవ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ షీ హ్యాడ్ టు స్టే ఇన్ హైదరాబాద్ ఆమె హైదరాబాద్ లో నివసించాల్సి వచ్చింది ఆమెకి వాళ్ళ సొంతూరు అయినటువంటి విజయవాడలోనే ఉండాలని ఇష్టం ఉంది బట్ వాళ్ళ ఫాదర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ కాబట్టి ఆమె హైదరాబాద్ లో ఉండాల్సి వచ్చింది నివసించాల్సి వచ్చింది అని చెప్పాలనుకోండి అప్పుడు హ్యాడ్ టు స్టే ఇన్ హైదరాబాద్ అని చెప్తుంటాం అన్నట్టు షీ యూజ్ టు స్టే ఇన్ హైదరాబాద్ అని అంటే ఆమె తన చిన్నతనంలో హైదరాబాద్ లో నివసిస్తుండేది ఇప్పుడెక్కడ ఉంది యుఎస్ లో ఉంది బట్ ఒక
रिलीज जॉब नोटिफिकेशन आर इट यूज टू रिलीज ग्रूप टू नोटिफिकेशन रेग्युर्ली गवर्नमेंट रेग्युर् ग्रूप टू नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब क्यार रिजे सदर्भ में इलाता अंत यह हाक् टू यूज टू तरह मैं वर्ब फस्ट फाम ल उपयोग अंड ने सेंटे सर की आलरे पास्ट फाम लगे कदा हाड अने पास्ट यूज टू अभी पास्ट उबी डिड प्लस हाव टू अ उपयोग डिड प्लस यूज यूज टू अ उपयोग मल्ल डिड प्लस हाड टू अ उपयोगस्ते तपुदी अदे विधा डिड प्लस यूज टू अ उपयोगस्ते तपुदी एनकन आलरे मैं इक सप्लीमेंटरी हेलिंग वर्ब क्वेश्चन चेया की क्वेश्चन चेया की नैगट्व सेंटे की मैं डिडन दबी मल्ल क्रोत क्रोत हाट टू हाट टू यानी डिड हाट टू डिड यूज टू उपयोग एम चेयर डिड आल पास्ट होती पक्ना फस्ट फाम लूज चुस्क रही गमन